bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural de lunes a viernes aquí en Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 18 de septiembre, pero claramente no de hoy sino del año 1810 en Santiago de Chile. Y es que es en un día como hoy cuando se produce la primera Junta Nacional de Gobierno, dirigida por el señor José Mateo Toro y Zambrano, la cual si bien reconoce la autoridad del rey de España, Fernando VII, es también el primer paso para el proceso independentista de esta nación llamada Chile. El propósito de esta junta es cuidar y mantener de la colonia de Chile al tiempo que José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, usurpa el trono español. Bueno, el contexto es básicamente el siguiente. El rey de España, Fernando VII, se encontraba preso por parte de Napoleón, mientras tanto que España seguía demandando recursos y ciertas restricciones a Chile. En este contexto, en Chile dicen, ok, nosotros juramos lealtad al rey de España, no a España, a la nación española, ni a Castilla, ni a ningún reino español, sino solo al rey. Por lo tanto, mientras no vuelva el rey, nosotros nos autogobernaremos. Y es así como nacen las primeras ideas independentistas, aunque claramente todo sometido a que realmente pueda volver el rey y entonces reclamar de nuevo la soberanía de la nación. Avanzamos desde entonces hasta el año 1851 en Nueva York, Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando se edita el primer número del periódico The New York Daily Times. Aunque se declara independiente, su línea editorial refleja claramente el considerable apoyo que recibe por parte de los republicanos. En 1857 pasará a llamarse The New York Times. Hablamos claramente de uno de los periódicos con más historia en el mundo, habiendo ganado 125 veces el premio Pulitzer y claramente el diario por excelencia de los estadounidenses. Avanzamos desde entonces hasta el año 2014 en Reino Unido, ya que es también en un día como hoy cuando se realiza un referéndum en Escocia para saber si esta debe o no independizarse completamente del resto de Reino Unido y por qué no decir mejor dicho de Inglaterra quién es quien realmente lidera el Reino Unido o mantenerse dentro de dicho grupo. Los sondeos preliminares han mostrado un empate entre las dos opciones. En la madrugada siguiente, al irse completando el escrutinio, la opción contraria a la secesión, el no, se irá imponiendo poco a poco hasta lograr un 55,4% de los votos frente a un 44,6% del sí. Así que al final del día, ante el miedo a la inestabilidad política, económica o social que pudiese traer esta decisión, Escocia optó por quedarse dentro del Reino Unido, compartiendo la casa con Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra, quien claramente dirige a este gran equipo. William Wallace, por favor, no llores de este el otro lado. Y hasta aquí las efemerides del día de hoy. Como siempre, recordándoles que nos reencontramos el lunes, en este mismo horario, por las pantallas de Tech Televisión.